Ézéchiel, chapitre 7 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les quatre extrémités du pays. » Maintenant la fin vient sur toi, j'enverrai ma colère contre toi, je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié, je n'aurai point de miséricorde. Mais je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur, un malheur unique, voici il vient. La fin vient, la fin vient. Elle se réveille contre toi, voici elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays, le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, voici il vient. Le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude, on ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche. Que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu. Fut-il encore parmi les vivants? Car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée, et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat. Car ma fureur éclate contre toute leur multitude. L'épée au dehors, la peste et la famine au-dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Les fuyards s'échappent et sont sur les montagnes, comme les colombes des vallées, tous gémissant chacun sur son iniquité. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux fondent en eau. Ils se saignent de sacs et la terreur les enveloppe. Tous les visages sont confus. Toutes les têtes sont rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure, et ils en ont fabriqué les images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai au pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre afin qu'ils la profanent. Je détournerai ma face d'eux et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et le profaneront. Prépare les chaînes car le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient. Il cherche le salut et point de salut. Il arrive malheur sur malheur. Un bruit succède à un bruit. Il demande des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Le roi se désole. Le prince s'épouvante. Les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voix. Je les jugerai comme ils le méritent. Et ils sauront que je suis l'éternel.